Jamen, god aften. Jeg ved godt, at de fleste af jer I, øh, I er vant til at se mig i rollen som livsstilsekspert, men jeg har faktisk også et rigtigt arbejde. Og jeg er her altså i dag som repræsentant for reklamebranchen. Egentlig så vil jeg hellere kalde det kreativ kommunikation, fordi ordet reklame, det dækker ikke helt længere over det, som vi laver. Men jeg ranker ryggen, når jeg fortæller, at jeg er en del af reklamebranchen, for jeg ved, at vi i høj grad bidrager til samfundets vækst allerede. De kreative erhverv i Danmark, de tegner sig for mere end 7% af den samlede beskæftigelse. Og kreativitet og kommunikation kommer i den grad til at være afgørende på parametre i fremtidens vækst og innovation. Over 11% af værditilvæksten i Danmarks økonomi kommer faktisk fra de kreative erhverv. Og hvad er så reklamebranchens bidrag til det? Jamen, den enkle version er, at vi gør produkter synlige for forbrugerne, så de får lyst til at putte dem i indkøbskurven. Vi skaber forbrug, og det er trods alt stadigvæk en forudsætning for vækst. Men vi er også med til at udvikle forretningen for dansk erhvervsliv, som jo er vores kunder. Fordi vi kan se deres produkter fra forbrugernes side. På den måde så kan vi skabe nogle nye services og nogle nye brugssituationer for deres produkter. Og når kreativitet i Danmark i de kommende år kommer til at vokse og udvikle sig, så bliver det netop i lige præcis det der parløb mellem erhvervslivet og de kreative fag. Men det kræver altså, at erhvervslivet begynder at tage kreativitet alvorligt. Derfor er det også rystende, når en mand som Vagn Sørensen for 14 dage siden, Vagn Sørensen er bestyrelsesformand for blandt andre TDC og FL Schmidt, at han udtaler, at for os i bestyrelse, der er det der marketing stadigvæk sådan lidt af en sort boks. Hvis ikke marketing er integreret i resten af virksomhedens strategi og bliver diskuteret på bestyrelsesniveau, så er der komplet spild af penge. Og jeg tror ikke, at der er ret mange bestyrelsesmedlemmer, der vil omtale HR eller logistik eller IT på den måde, uanset hvor lidt forstand de så i øvrigt havde på det. Nogle af de mest succesfulde danske virksomheder i de her år, som for eksempel Lego og Danfoss, de har lige præcis forstået at integrere kreativiteten helt ind i virksomhedens kerne. Og de kreative fag kommer altså ikke til at overleve som selvstændige øer i de kommende år. Det vil også være fuldstændig bizart. Det er i integrationen imellem os, at miraklerne de sker. For at vi i reklamebranchen skal bidrage mest muligt til væksten i de kommende år, jamen så vil vi egentlig bare gerne have de samme forhold som alle andre. Og der er tre ting, jeg vil pege på. Det bidrager ikke til vækst og kreativitet med afgifter på udvalgte medier. Reklameafgiften på tryksager, det er en konkurrenceforvridende vækstdræber. Og den har intet med miljøhensyn at gøre. Det bidrager ikke til kreativiteten og væksten at forbyde product placement i dansk producerede tv-programmer. Det er også konkurrenceforvridende. Vi må godt se James Bond på dansk tv, så længe det er købt i udlandet. Og det bidrager ikke til kreativiteten og væksten at forbyde øh, øh, at samarbejdet mellem det offentlige og det private er så ekstremt byråkratisk. Vi må i gang med nogle nye samarbejdsformer, der kan erstatte det der regelhelvede og den ufattelig meget spildtid, som er en konsekvens af den måde, som det offentlige forvalter udbudsreglerne på. En forvaltning, som koster reklamebyråerne og andre rådgivere, ufattelige summer, og som samtidig holder alle andre end de helt store spillere ude af det der udbudsgame. Og så lige en sidste ting. Hvad er den største kulturbegivenhed i Danmark frem til 2020? Folkemødet. Danmark er faktisk vært for den europæiske kulturhovedstad i 2017. Og det er godt nok... Øh, og jeg skal lige huske at sige, at jeg sidder selv i bestyrelsen. Det er Aarhus med Region Midtjylland i hånden, som, øh, som, som har er vært. Men det var altså kulturministeren for hele Danmark, som i sidste måned var nede i Bruxelles og overtage depression. Det var ikke øh, borgmesteren for Aarhus. Kovi anslår, at den her kulturhovedstad den vil skabe 2200 nye arbejdspladser. Og at den vil omsætte for mere end en milliard kroner i det private erhvervsliv for de private virksomheder. Og det er jo et fremragende eksempel på, hvordan kreativitet kan skabe vækst. Men det kræver altså, at projektet får det omfang, som der er lagt op til i ansøgning. Så hvorfor egentlig tøve med det der statslige bidrag? Pengene, de skal sgu nok komme retur til, til statskassen. Og så vil de til, 
tilskuddet faldt altså prompte dengang København var kulturhovedstad i 96. Så hvis vi er enige i, at de kreative fag i de kommende år skal vækste sammen med erhvervslivet, så prøv lige at kigge på, hvor de store produktions- og eksportvirksomheder i Danmark ligger. Kreativiteten skal også meget gerne vækste uden for København. Tak for jeres opmærksomhed.